Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cacá Magalhães e o vídeo de hoje trazendo o passo a passo desse pompomzinho aqui feito de fita, gente, fica super fofo, né? E uma ótima opção aí agora pro Volta às Aulas, tá? Esse aqui mesmo é, foi um pedido pro Volta às Aulas, né? Combinando com o uniforme da escola. E convido você a se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário pra mim e vamos lá ao passo a passo de hoje. Então, pessoal, pra fazer esse pompom você vai precisar de quatro círculos de feltro. Com três centímetros e meio, tá? Que passou um milímetrozinho, é três centímetros e meio. Dois biquinhos de pato de cinco centímetros e meio que eu vou usar aqui. Fita número dois, tá? Aqui eu tô usando duas cores, porque é pra coleção escolar. E aqui vai ser 60 pedaços com seis centímetros. Então, tô usando 30 pedaços na cor vermelha e 30 pedaços na cor branca. Tá? Você vai precisar também de cola quente e a colinha de silicone. E aqui, pessoal, na, pra acelerar o processo aqui de cortar, acho que que eu fiz? Eu cortei aqui, peguei um pedacinho de latinha, tá? E fiz aqui, ó, no tamanho de 6 centímetros, tá? Ó, fiz com 6 centímetros. Aqui não tem regra não, tá bom? É só aqui o tamanho. Aí, eu pego... Opa! Faço isso aqui, ó, que aqui é bem, vai bem mais rápido, tá? Então, gente, eu pego, ó, encosto a pontinha aqui e venho, seguro aqui e passo, tá? Se você tiver maquininha, vai ser bem rapidinho. Se não, na velinha, né, vai tomar um pouquinho mais do seu tempo, tá? Tanto se eu fazer na vela. Então, chega até aqui na ponta, né? Prendo aqui, seguro e passo. E aí, você faz bem rapidinho aqui, ó. Dessa forma, tá? Tem gente que prefere querer fazer aqui na régua, ó. Deixa eu marcar aqui pra vocês. E vim aqui, ó, marco seis centímetros, né? E vai lá e corta, tá? Dá pra fazer assim também, tá bom? Só que tem que cuidar aqui, ó, nesse pedacinho aqui, que não tem metragem, tá? Então, em vez de colocar no seis, tem que colocar um pouquinho menor aqui, tá bom? Então, agora você vai pegar a linha com a agulha. A linha, tô usando aqui a linha dupla, tá bom? Aí, você vai pegar uma, uma fitinha, um pedaço de cada cor que você estiver trabalhando. Eu junto aqui as pontinhas, pego uma outra aqui e junto as pontinhas aqui também, ó. Faço isso, tá? Ó. Desfocando. E agora, eu junto aqui, ó. Ó, juntou aqui as pontinhas, tá vendo? Você vem e entra com a agulha, bem aqui no centrozinho, tá? Tem que pegar todas as fitinhas para não dar erro o seu pompom, ó. Quer ver? Ó, todas as fitinhas foram pegas, tá? Eu gosto de fazer de dois em dois. Se você tiver facilidade, querer fazer de quatro em quatro aqui, tipo assim, juntar quatro pedacinhos de fita pra acelerar, pode fazer também. Mas, igual eu falei, você tem que ter muito cuidadozinho aqui, ó, pra não ficar nenhuma pontinha sem pegar, tá? Então, juntei aqui, ó, entro no meio, ó, entro aqui no meio da fita e puxo. E esse processo eu vou fazer até finalizar, tá? Eu vou fazer aqui e volto. Então, aqui depois de tudo, todas as fitinhas colocadas na linha, né? Você vai dar uma organizada aqui, ó. Eu gosto de fazer isso aqui, ó. E arrumando aqui, gente. Assim, ó, jogando tudo pra um... Deixando aqui tipo um meizinho, tá vendo? Assim, ó, tá? Aí, você dá uma apertadinha aqui pra juntar, e agora a gente vai dar um nozinho pra finalizar. E agora aqui, ó, você aperta, tá? Seguro, eu coloco o dedinho aqui no nozinho, ó, pra ajudar, seguro, e dou mais um nó. Passo a linha aqui, fecho o nozinho aqui. Faço mais uma linha aqui duplo. Pronto. Agora aqui você já pode cortar. Ó, ele fica assim, bagunçadinho, tá? E agora você vai pegar, ó, tá vendo essa parte que a gente termina, finalizou aqui o nó? Você vai organizar aqui. 
Agora, é fazendo isso, ó. Nós vamos puxando aqui. Pra ele ficar assim, ó. Desse jeito. Tá vendo como é que tá a base aqui bem arrumadinha, ó? Esse jeito que a gente vai fazer aqui. Então, você pode pegar como referência onde se você terminou aqui o nozinho. E aqui, ó. Só organizando, tá? Tem que ter um pouquinho de paciência pra você ir organizando aqui as fitinhas, tá bom? Ó, tá vendo como já tá ficando essa partezinha aqui, ó? Já organizada. Olha pra vocês verem, ó, a base, ela tem que ficar bem retinha aqui, ó, tá? Pra gente poder colocar o filtrozinho aqui, ó. Eu vou dar mais uma arrumadinha aqui. E aqui onde que tá o nozinho, tá vendo aqui, ó? Pra esconder ele, eu passo um pinguinho de cola de silicone. Aí, eu venho aqui, ó. Passo uma colinha aqui na fita, tá? E aí, eu junto elas duas aqui, ó. Que elas são pareadinhas uma na outra, ó. E aí, o nolinho, o nozinho vai ficar escondido, tá vendo? Então, pessoal, ficou bem organizadinho aqui a base, tá vendo, ó? Aqui, a gente, no finalzinho, a gente termina de organizar. Olha como é que ficou bem fofinho. E aí, aqui agora eu vou pegar a cola quente e vou preencher aqui um pouquinho esse meizinho aqui, esse furinho, tá vendo? Ó, já coloco um pouquinho de cola quente aqui bem no centro. E aí, eu centralizo o círculo de feltro, tá? Ó, centralizei, dou uma apertadinha aqui bem no centro, aperto aqui. E venho aqui assim, ó, e dou essa apertadinha aqui, tá, ó. Tá vendo como é que a base tá ficando bem retinha? Ó. Ficando assim, agora eu venho aqui, ó, abro aqui um pouco, né, e vou terminando de colar o feltro, tá? Passei aqui, ó, venho... Dou essa apertadinha aqui de novo, tá? E vou fazendo isso, ó, em toda a volta dele, tá? Onde não pegou a colinha na borda, que eu só passei no centro primeiro. Então, você vem aqui e vai passando, ó. Passou, vem, ó. Dessa essa apertadinha aqui, ó. Pode dar uma batidinha assim, Tá? Então, pessoal, com o pompomzinho aqui já sequinho a base, ó. Olha como ele ficou bem retinho, ó, pra vocês verem, tá? Você vai pegar agora o outro círculo de feltro, eu gosto de fazer isso, ó. Se dobra aqui. E aqui você já pode vir no olhão de cortar. Eu gosto de dar mais uma dobrinha pra me marcar o meio bem certinho. Marca aqui com o alfinetinho, ó, onde que foi o meio. E aí, eu venho com a tesoura aqui, ó. Opa. Aí, eu venho aqui e... Dou um picotinho aqui do lado de cá e dou um picotinho do lado de cá. Ó, ficando assim, pra gente poder colocar aqui, ó, o biquinho de pato. Tá vendo? Ficando assim. Agora, eu vou pegar a cola de silicone. Aí, eu passo uma colinha de silicone aqui na base pra colar essa pontinha aqui, ó. E passo do lado de cá também. Aperto aqui. Tá? Ficando assim. Agora, eu venho e passo a cola de silicone em todo o feltro aqui, ó. Nessa base. Então, a gente passou aqui a cola de silicone, ó. Você vem aqui e só centralizar aqui direitinho, ó. E arrumando, tá? 
Aí, você vai apertando aqui pra poder aderir bem a cola, tá? Então, o pessoal, ficou prontinho, ó, o nosso pazinho de pompom, tá? Que vocês podem colocar o biquinho de pato também. Quem querer, gente, eu finalizei com cola de silicone, mas você pode fazer com a cola quente. Mas você tem que ser bem rápido, porque a cola quente, ela esfria rápido, né? E senão fica muito grosseiro aqui o acabamento, tá? Por isso que eu prefiro finalizar com a cola de silicone, porque eu tenho tempo de arrumar, de ir ajeitando, tá bom? Fica a dica aí pra vocês. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e seu comentário pra mim. Um beijo, pessoal, fique com Deus e até mais!